赶紧把身体养好，养好了，大哥陪你喝酒，啊，嗯，那个苏啊，把这水果给你放那块儿啊。一定照顾好妈和妹妹。
谢谢你给了我一个家，谢谢你这么多年疼我、爱我、照顾我，谢谢你。进场表，这串和红红有一个可以回城了。谢谢，别谢我，这都是老师长办的。猛子哥去世，按政策有一个孩子可以顶上，那就替我谢谢郭良哥。市长来不了，让我过来一趟，告诉你，说哪个孩子回城，由你来决定。好，谢谢他。哎呀，谢什么呀？川儿不也市长的孩子吗？那也要谢。苏旺，不认人了是吧？
我从干校回来，你问都不问一句啊？咱俩现在还有关系吗？至少不是仇人吧？老话还说呢，一日夫妻百日恩。咱俩就算了吧。你别没说啊，我以前没少对你好。复婚的事情，好好考虑一下。我是要结婚了，但不是跟你。我有事，先走了。燕燕，苏王跟你说啥了？没什么。怎么样，玉兰？你听明白了吗？你呀、啊，甭说了，不去。那好了，这备战备荒，疏散人口，这可是响应党的号召啊。像你这样的闲散人员吧，就要首当其冲。哎，不是李婶，你怎么说话呢？谁是闲人啊？你谁没瞧我这忙的呢？你说这话可就不在理啊！成，那你让你们单位给我开个证明来啊！你看，你们家来福走了那么多年。你一直没工作，这要是下放到了农村呐、啊，又解决了国家的困难，你还不吃闲饭了？这多好啊！再说了，你跟国家政策憋着干呐、啊，对你没啥好处。你少给我扣大帽子！怎么就是闲散人员？哦，李婶，你那工作叫为国家做贡献。我这就不是为人民服务啊！切切切！我告诉你，我古玉兰现在是自食其力的劳动者。玉兰儿，你这不是诚心跟我过不去吗？行行，别别别说了，说出大天也没用。要想让我从庆陵区搬出去啊，除非拿棺材把我抬走。姐，姐，饭好了吗？说这学校一复课呀，这忙得我头晕眼花的。郭良伟把你撸了呀？他凭什么撸我呀？是，我是说他没有再找你麻烦啊。我有什么麻烦让他找？行行行行，把你自己说的跟玻璃人似的。本来就是嘛。反正你妹现在是单身多姐。你本事大，我服。哎，行了，别给我打嘴仗了。今儿吃什么呢？啊，没心思做，锅里有剩饭，自己凑合一口吧。怎么了这是？又跟谁吵架了？谁欺负你了？谁敢欺负我？哎，让我下放。下放？谁呀、啊？是不是聚会那点事儿啊？啊？人家代表政府、代表组织找我谈的话，没工作的人又不是你一个，凭什么让你去？秦征还没工作呢，而且死个男人，还是个黑棋类，怎么不让他去啊？李婶这么做事就一碗水不端平吧？哎，要真是把秦真给漏掉了，他居委会这个主任恐怕当不消停吧？啊，李婶，顾燕燕，找我有事儿啊？哎呀，您工作太忙了，身体吃得消吧？嗯，我都习惯了。下放农村的事儿，我听我姐说了。
。哦，对了，你是学校的领导，思想觉悟高，劝劝你姐啊。嗯，再说了，这个事儿啊，不是我自己说的。我知道，是响应党的号召，对吧？不过我觉得李婶，你看哈，古玉兰她虽然是一个家庭妇女，她也自食其力。那没工作的人在西林区不止我们家一家吧？我觉得你的工作真的是有些疏漏。疏漏？对。你是说秦真吗？秦真一没工作，二没丈夫，而且她的情况你是一清二楚的。为什么她不下放，非要让古玉兰下放？恐怕有些说不过去吧。为了响应党的号召，李婶儿，这个证明啊，我给你开来了。古燕燕。你这是将我的军是吧？话不能这么说，我听说只有一个名额。那如果说二者选一的话，我认为秦政更合适。那您非要带上古玉兰，恐怕就是打击报复吧？这跟打击报复有什么关系啊？有关系，李婶儿。我觉得这个事情你还是重新权衡一下吧。我希望这个事态不要扩大，咱们还是居委会把这个事情解决好。革委会那儿呢，我就不去了。你喝点水吧。哎，李生。你看，能不能再帮我揽些活儿啊？哎呀，秦真呐，你看这东一榔头西一棒的，又累又苦，还挣不着什么钱。我觉得，没事儿，我不嫌累，就想找点事儿做。怎么了，李婶？其实我我来是想跟你说点事儿。哎呀，我这我张不开这嘴呀。没事儿，你说吧。这不，上面布置了任务，动员大家伙下乡吗？咱们这条街呀，还差一个名额。我跟古玉兰说了，可她当时就跟我翻脸了，死活不去，还让她的妹妹拿上面的领导来压我。您您的意思是？哎呀，秦晨，我我没别的意思。其实，咱们这条街真的最符合这个条件的，就是古玉兰。可他妹妹，我，秦真，你别多心啊！我真不应该跟你说这些。你看，这三猛子刚走，我这，可是就差这一个名额。否则，我这居委会主任也干不成了。您的意思，我听明白了。不就差一个名额吗？是。哎，就这一个名额，我就交不了差了。我去。
你去，我去。我，三猛子走了，这个家也空了。这里曾经有过那么多快乐，丈夫、孩子、锅碗瓢盆，岁月就是这样流转的吗？给你多少幸福，就要给你多少苦难。如果是，我情愿朝苦难走去，或许还有明天。奶奶，奶奶给我那个东西都收拾好了。可别落下什么要带的，都在这儿呢。我请了个假，送你去下河湾。你送我？啊，正好我也过去看看。郭亮哥，嗯，能想办法把这屋子留下来吗？孩子们回来，好歹是个家。你放心吧，我想办法。还有，春儿回城的事儿，我是帮不上忙了。你多操点心啊！好。怎么了？我想去墓地看看三猛子。心里难受，你就哭。想哭，哭不出来。我这心里呀、啊，一滴眼泪都没有。有的时候我就在想，我真想把三猛子从地里面给抓。你要坚强。我知道，为了孩子，我得撑着。青莲，这些年你经历了那么多的大风大浪，没有什么事情能把你给击垮了，对不对？你现在遇上这些情况只是暂时的，早晚都会过去。放心，工作上的事情呢，我回去以后再想想办法。爹，我不想连累你。我有什么可连累的？我这一走啊，不知道又得多少年。
红后，妈走了。妈对不起你，让你受委屈了。妈不在家，你一个人要照顾好自己。枕头下，妈妈给你留下一点钱。这个家就剩下咱们三个了。你是个懂事的孩子，有什么话你不好跟妈妈说，就去找你哥，他一定会帮你的。姐，姐，我回来了。哎呀，清真，哎呀，我做梦就梦见你来，没想到这么快你就来了。哎呀，我回来之后，以后都不走了。不走好啊，这就是你的家。有妈，怎么样？身体还好吗？好。郭良，你真是稀客呀！<笑>快快屋里坐，屋里坐，来来来，屋里坐。哎，秦真，你到了。少棠，那个秦真不走了。我早就知道了，公社来电话了，说人这两天就到。你怎么不早说呀？我是怕你高兴坏了。哎呀，少棠，郭良是川儿的爸。哎，你好，我是郭良。你好，我这个哎哎，不不不用不用不用，不客气不客气。东宁哥，哎，快快好好。秦真，你到我们这儿来落户啊？太好了，我们这儿山好水好，人更好。川儿呢？啊，对，他在地里干活呢。哎，别别愣了，快快，屋里屋里，一会儿就回来。大哥，秦真，咱这第一杯酒都给干了啊！哎，少堂啊，来，我呢不太会喝酒，啊，你干，我陪你把这一杯喝了。那好，你少喝，我干。哎。哎都是一家人，你说这种客气话，我就喜欢大哥这性子。来，大哥，我敬你一杯。少棠，少棠，别喝太猛了。刚喝，刚喝啊！来，哎，川儿在你们这儿表现怎么样啊？少棠，没给你添麻烦吧？哎呦，这小子没得说。这个，你呀、啊、别老表扬他，孩子还年轻，你夸他多了他就骄傲，知道吗？这孩子挺懂事儿的，又能吃苦又能干。柳妈，你看这川哪有你说的这么好啊？不信，你让少棠说吧。大哥，我可真不是恭维你，嗯，你这个儿子是块料。我跟你说说啊，干活不犀利是一条吧，脑瓜子灵又是一条，人长得俊，心眼又好。你说这么多的优点放在一起，他能不是块好料才怪呢！哎呀，我这队委会啊，要缺了秦圈儿，还真不行，是我的左膀右臂啊。哦，哎，川儿现在还是你们知青点的店长啊？当然了，他不当店长。那知青点早就群龙无首了，啊，呃，少棠啊，现在知青点大概还有多少知青啊？我给你算算啊，嗯，满打满算不到一半，都招工走了。按理来说呢，川儿啊，早就应该回去。可是这小子脾气耿直的很，每一次填表啊，他就让给别人填，这给我给气的呀。一次是城里招工，一次上大学。我吃饱了。
喝点水啊，李朵，咱俩都多少天没见了？一年，还是一个世纪？我每天都在等你回来。我给自己定了个计划，三年吧。如果三年你还不回来，那就说明你心里没我了，我就不等了。不过这三年啊，我哪儿都不去，就在下河湾。走吧，你们就别送了。秦真，我就交给你们了。这就是他的家，他回家了。大哥，你放心，有我在，不会让秦真受委屈。给你们添麻烦了，我都没见外，你怎么到见外？回去路上小心点。金珍，我能把你送来，就一定把你接回去这几年，桂良给你来的信，都快堆成山了。他是个有情有义的人，他心里有你。我可不想连累他。桂良说了，早晚会把你接回去的。嗨，别想那么多，缘分来了，什么都不重要。我知道。我两个一直都在等着我，慈悲之心，定能感动乾坤，会等到那一天的。郭良的信你慢慢留着看，川儿的信你还保密啊？哪敢呢？啊，来，我当你面拆开啊，咱俩一起看，快看看川儿说了什么。给我写信，先问我娘还好吧？是是是，这孩子，哟，他开始复习功课了，说是要参加今年的高考。好好，是人间的总要冒头的，这下好了，他在粮库当搬运工，哎呦，真是委屈他了。去不了，男孩子嘛，总要锻炼锻炼筋骨。还没吃饭吧？给。哦，我吃过了。你瞎说，我还不知道你、啊。拿着。你先放那儿吧，以后别这么客气了啊。哎，秦川。嗯。这灯这么暗，你能复习啊？
这才哪儿到哪儿啊！我一大老爷们儿，一小破灯可阻止不了我前进的步伐。我就不行，我一看是就头疼。你一吃饭就来劲。哎，秦川，你快吃吧，待会儿凉了，待会儿再看。哎，对了，那个高考报名表那个事儿，你爸那边怎么样了？你去问我爸呀。哎，他太吓人了，我可不敢。我爸又不是阎王爷。咱站长可比阎王爷厉害多了，他手里那个张纸要不卡，就是孙悟空来了也白搭。放心，有我在，什么样的鬼门关都能过。小鬼怕阎王爷，阎王爷怕他闺女。<笑>那你就帮我催催呗。那你要怎么谢我呀？咱兄弟俩还说这些、啊，那你要是有什么需要帮助的，我肯定赴汤蹈火，在所不辞啊！行了，油嘴滑舌，那我就不耽误你了，我先走了啊！啊。进步很快，不错，呃，但是呢，还是不够流畅，有那么一点点生涩。来，这样，我来给你示范一遍，一定要充满感情啊！嗯。到了没有？嗯。好，那你再来做一遍。董老师，我还得回厂里上班，我晚上去您家，您能教我弹行吗？行啊，当然可以。那晚上见。晚上见。路上小心。上面呢，陈川，啊，下来，怎么了？有事儿。哦，怎么了，小何？报名表。报名表？瞧见上面的大红章了吗？印泥还没干呢。你你怎么说通你爸的呀？我说过我有办法。我真服了，秦川，哎，你知道我为什么要帮你吗？我知道啊，因为你把我当亲哥，我把你当亲弟嘛，是不是？咱俩那关系。秦川，我喜欢你，你听不明白吗？我喜欢你。不是小娥，你是要吓死我吗？你这话可别乱说呀、啊！谁乱说了？我爸说，明天让你去我家吃饭。我我我明天还有活呢。什么活啊？不干了，去我家吃饭。咱俩又没谈，我去见你爸算什么话呀？现在谈，也不晚吧？我就要你一句话，愿不愿意？小娥。我有人了，你瞎说！我从来没看过别的女孩找过你，你骗我！秦川，我就要你一句话，跟我好，行不行？嗯、对不起，你还瞧不上我？这表我先拿着，你回去再好好考虑考虑。我等你回话。装神弄鬼的，你听
么好听的？烦不烦啊？敲敲敲！不是，你没听出来啊？不就是个钢琴吗？啊，弹了一辈子了，就这几个调。红红在弹屋呢。红红，红红在跟董博阳学钢琴。哎呀，这个老右派真行啊！打起人家小姑娘的主意。哎，红红上赶着的，跟他妈一个样，可不敢瞎说。他跟他妈可不一样，厉害着呢。我说燕燕，你还是想办法让清晨回来吧，要不然，哎，我哪有那么大权利啊？我说让他回来就能让他回来啊，真是的！再说了，我让他回来干什么？成天在我眼前转悠，不嫌烦呢。哼，说到底啊，你还是嫉妒人家。我就是嫉妒他。你说我谷燕燕这一辈子啊，使出浑身的力气，我都办不了的事情，可他情真大好，不费吹灰之力，什么事都给办了。太能耐了！哎呀，他再能耐，不也是被你玩在手心里的吗？那是我有魄力。行了，那办就办，不办就不办，给句痛快话，像这废话一箩筐的。我办什么呀？不，下放农村是黎婶让他去的，他现在回城，那也得让黎婶给他办吧？啊，我官太小了，我什么事儿都办不了。赶紧给我做饭吧。季红，哥，你怎么也回来了？政策落实了，咱家房子还还回来了呢。干活呢，收拾房间呢。不打扫能住人吗？接的全是蜘蛛网。还没吃饭吧？我给你做吧。不吃了，一会儿我回宿舍就行。都多长时间没在家吃了？今天在家吃，哥给你做你最爱吃的手擀面，好不好？走。来呀、啊，苏啊，来喝茶，这是他们给我从外地带过来的，好喝。哎，老首长，清晨姐真的平反了，平反了，已经正式下文了。太好。古燕也没有闹吧？哎呀，他够不着。我跟您说呀，我觉得这案子当年就有蹊跷。咱们不说这些了，不管怎么样，这都不过去了嘛，是不是？而且秦真的历史问题也得到了解决，这不是皆大欢喜吗？嗯。明天呀，我亲自去把秦真给接回来。川儿知道这事情了吗？哦，我还没来得及跟他说呢，但是明天我带他一起去。行，明天我就从部队上给您派车。好，李主任，这事儿你得管啊。怎么管？给秦真恢复工作是错误的决定。顾燕你这么跟我说话，不是一回两回了，是不是错误的？你说了算，李主任，秦真当年那个事情你是知道的，你也是唯一的见证人。你说他那叫什么？他那叫犯罪。开除公职也是网开一面了。是啊，那你说说，我见证什么了？画报啊。那画报不是你借的吗？你忘了？还有那本书，不也在你手上吗？我说的是红与黑。李主任，那本书别跟我说是金光大道。那书几上有字儿的，你就是架在嘎吱窝里，我也能看得见。顾燕燕，这件事情我没有继续追究下去，给了你多大的面子？
。你说你一天上窜下跳的，你非要置秦真于死地呀、啊？秦真他顶着一桩冤案，背负了多少不公，连公职都给开除了。你心里边就没有一点愧疚吗？再说了，给秦真这批人恢复工作，那是组织讨论通过的。你非要闹哄着把他给搬过来，你有这个能力吗？别搬不好，把四哥给搬倒了。李主任，啥意思？还想继续往上反映吗？顾燕燕，你想争到什么时候？复习的怎么样？天天下了班都复习，放心吧，爸啊！考文科啊，很多东西呢是需要背啊。我给你找了一些复习材料，等回去的时候我拿给你。真的？你太懂我了吧？那个报名表填了没有？还没呢。你怎么还没填呀、啊？这个事情可要抓紧啊！对了，爸，您去接我妈这事儿，您给邵涛叔打电话了吗？没有，我要给你妈一个惊喜。哎，少棠，快来快来，秦真做了一桌子的菜。怎么了？这是这么隆重？我也不知道为什么，今天是个特殊的日子。我到下河湾整整五年了，五年了。是啊，五年了。这五年当中，多亏了您二位照顾我。我呢，也没什么好表达我这份谢意的，我就做了两个菜，啊，那个，咱们庆祝一下的。不说这个，这个缘分求都求不来呢。就是，什么事儿呢，都往前看，日子会越来越好的。川儿能考上大学，你能早点回城。川儿要是能考上大学，你这当娘的也能跟着享福了。你这当妈的也跟着享福。哎，还有我这个当舅舅的也跟着享福啊。<笑>对对，咱们都能享着福。来，喝这个。那个，你妈妈这一回家呀，你们那个家就像一个完整的家。爸，可您这家不完整啊？哎呀，我一个人这么多年习惯。爸，您跟我妈那事儿得等到什么时候啊？她不许瞎操心。您对我妈的心思我懂，您说你打仗那么勇敢。为什么一到这事儿上，那么胆小啊？我胆小吗？那您为什么不主动发起进攻啊？怎么，你还要教你爹打仗啊？爸，您说我妈这也平凡了。说实话，啊，我是真挺希望你们俩在一块儿的
瞧你那脸嘟噜的，不就是秦真要回城了吗？又不是死了脑子凉，至于吗？哎呀，依我看你是想把秦真打入十八层地狱啊！偏偏政府做主把人家捞上来了，你想反天是反不成喽。没你那么说的卑鄙啊！哎呀，老话说呀，得饶人处且饶人，你可倒好，得罪一个又一个，都成孤家寡人了，还不消停？行了吧，别在那儿叨叨叨的。今儿在李主任那儿，让他弄得已经够烦的了。碰一鼻子灰吧。说这李主任，这么多年我跟他关系都很好，他对我也不错，可今儿这跟中邪了似的，把我从头到脚都数落了一通，你说我能不窝心吗？那你说，人家说的对不对？他要说的没道理啊，都不用你急，我找他算账去，是吧？那这人也太不地道了，明里搓火。暗里抽身的，是不是？这不缺德吗？这不是？别去啊，添乱。我说什么来着？哼！燕燕呀，你说你都……哎，你都多大岁数了啊？还没活明白？做人不能这么毒。你说人家秦真跟你远日无仇近日无忧的，你想把人整成什么样啊？你说说你这这些年，有一天消停的时候没有？姐，你说秦真要是回城了，他会报复我吗？这要是你姐我呀，杀你的心都有啊！真的，我就说，今天是个大喜的日子，一大早喜鹊就在外边叫。太好了，秦真，就盼着这一天呢。哎，少棠啊，呃，我好像需要你们大队出一个手续。哦，对对对对。我现在就去队部把证明文件开了，然后盖上章。你们路过公社的时候，剩下的手续就都能办了。行，那我现在跟你一起去。刘妈，呃，你给秦真把东西收拾一下，我们办完手续就走，好吧？嗯，来，咱们走。穿上你这儿，陪着你爸啊。想着你的教室，回去好好工作。菩萨会保佑你的。就是我这一走，真不知道什么时候才能来看你。回去好好工作要紧。
春儿，有时间你就回来看看娘。等我娶了媳妇儿，带她一块来看你。好，娘等着。收拾东西去。就要离开夏河湾了，整整五年，在这个角落里，我享受着淳朴的民风。柳妈的平和和少棠的热情，让我的心不再冰冷。如果说有一种力量能够让你坚强，那就是暖暖的亲情。回家了就是比什么都好。五年了，这回家了。哎，哟，这是谁做的呀？啊，这家里出来个田螺姑娘。会不会是红红给你做的？那肯定是红红嘛，还能是别人啊？不是吧？啊，红红在跟董老师学琴呢。他又学上琴了。啊，你还别说，红红将来很有可能成为一个音乐家，是吧？大家准备吃饭啊！我把这行李收一下。来来来，哎呦，这要不是红红做的，叔叔阿姨，你们回来了。小啊，你你怎么来了？叔叔阿姨好，我是秦川的同事，叫申小娥。啊，你好你好，阿姨别见怪，我听说秦川今天把您接回来，我就想过来帮把手，不能一回来家里就空荡荡的吧，所以就。啊，不错，做的挺好的啊。那那要不，一起坐下来吃饭吧？对、啊，一起来吃吧。不了，阿姨，我现在还要回单位。哎，一块坐点吃呗。你看都忙活这么半天了，弄一大桌子菜啊。不了，你们一家好不容易团聚了，你们吃，我先走了。不在这儿吃点了。哎，川川，你叫人家姑娘一块儿吃嘛。啊，爸，你别管他了。妈，你们先吃着，我去叫红红了啊。啊，不会是秦川的对象吧？这不多好的姑娘啊！啊，可我觉着不像。行，你就别瞎琢磨，我就就姑娘挺好的。这样，啊，我先给你弄点水，先洗个脸，先吃饭，好吧？等红红回来就吃。啊，哎呦喂、哎，来来来。嗯怎么不谈了，董老师？我妈回来的事儿您知道吧？我知道啊。这么说就我一个人蒙在鼓里了。红红，你妈回来是好事啊，我们所有的人都替她高兴呢。那为什么就瞒着我一个人呢？没人想瞒着你啊。那为什么就我一个人不知道？你又在捣浆糊啊你！刘老师，我们继续练琴吧。红红，你还想跟你妈拗着，不想见她？我也不知道，我心里很乱。孩子，你妈是清白的
我不相信。为什么不信？因为不可能是空穴来风。孩子，在那个年代，我挨长的时候，别人让我说什么我都点头，因为不点头会被打死。所以说，在那样的一种形势下，指鹿为马、屈打成招的事还少了吗？可她是我妈，她没有理由对我撒谎啊！不是，红红，我我我这脑袋快被你捣成浆糊了。您还早呢，我哥都被我捣成半残废了。行了，快回去吧，看见你妈代我问好啊。红红，你要是不听话的话，这样，从此以后咱们师生的情谊断了，我不教你了。您也这么绝情？不是我绝情啊，是你自己太无情啊